כסף? אוקיי, אתה קם בבוקר ואתה נהנה לקום למקום שאתה אוהב, אין יותר את המדינה. אני חושב. אני הצטרפתי לבוקרים ליום שלם של עבודה כדי לראות מה זה אומר להיות בוקר, כמה ייחודי המקצוע הזה, והאם להיות בוקר זה רק מקצוע או שזה דרך חיים. חלאס חפירות, ובואו נתחיל. בוקר טוב, שמח שהצטרפתם אליי לעוד פרק של סדרת המקומיים. אני נמצא עכשיו במשק גולן, זה חבורה של בוקרים שבעצם מנהלת פה משק של פרות ברמת הגולן ממש ליד קצרין. הם בדיוק הכניסו עכשיו את כל הסוסים לתוך המכלאה הזאתי, לקחו כמה לשטח, ואנחנו עומדים לצאת עכשיו לשטח, להתחיל את היום עבודה. תראו איזה יופי פה מסביב, אנחנו הולכים להתחיל את היום, ואנחנו נראה אתכם שם. הגענו לשטח, אנחנו פה בשדה המרעה. עכשיו אני אציג לכם את יחיאל, שאני מתלווה אליו לכל היום. עכשיו הוא הולך להסביר לנו ככה, מה מצפה לנו עכשיו שאנחנו פה בשטח, מה בעצם הוא הולך לעשות כאן עם כל העדר. ואנחנו קמנו בחמש בבוקר, זו שעה מוקדמת, אבל אנחנו נפגשים בחווה. כל אחד לוקח את הסוס שלו, לכל אחד יש חלקה משלו, בקר משלו, שהוא צריך לבדוק אותו כל בוקר. משימה של כל... קאבוי שלנו פה, לבדוק את בריאות המקנה, שהעדר שלו בסדר, שהגלים בסדר, לא חולים. ברגע שהגלים מרגישים לא טוב, אז כבר מתחילה, מתחיל התנהלות אחרת של טורפים בשטח. אני צריך להיות מאוד 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 חד ומבוקר במה שקורה. זה הכי חשוב בגדול. זהו, עכשיו אנחנו מתחילים את הטיול. יאללה. נשמע כמו הרפתקה. בואו נצא לשטח. בינתיים מצאנו איזה משהו פה מעניין? לא, הכל בסדר, הכל בריא. בינתיים גם לא גנבו כלום באמת. הסכנות פה בעצם זה, יש לנו זאבים, תנים, פולשים לשטח. גנבות. בעצם לפי מה שאני מבין בינתיים, חלק מהשגרה של בוקר זה שאין שגרה. אם אתה מרכז את השגרה בשנה, אז אתה מוצא את השגרה, אבל ביום יום שונה כל הזמן. קרא אל-ג'רזיר. קרא אל-ג'רזיר. טוב למחזור אדם, כן. טוב בסלט. הייתי בטוח שזה יהיה מדהים. ממש סבבה. בגלל זה הבוקרים כל כך רגועים. אם יש משהו אחד מגניב בין כל הדברים שבינתיים יחיל אמר לי, זה שהבוקר הוא בעצם תאילן. הוא מטייל, הוא כל היום נמצא בטבע, הוא עם החיות, הוא עם הצמחים, הוא עם הבר. בעצם העבודה שלו היא נעצרת תוך כדי טיול, הוא על הסוס, והוא מסתובב בשטח שלו, ושם הכל קורה. אני חוזר עכשיו למכלאות עם הרייג'ר שלי, ואנחנו ניפגש שם. נמצא איתי פה עוד... דמות שאני רוצה שתכירו, בוקר נוסף בחבורה שנקרא עומר, עומר ויינר, והחבר'ה פה קוראים לו הזקן. למה קוראים לך הזקן? כי אני הכי זקן, מה לעשות? אני בוקר הכי ותיק פה. מתי התחלת לראות פה? אנחנו, אני התחלתי ב-67. 67. אחרי מלחמת ששת הימים. מה זה, זה מלא זמן. אני פה, בוקר לא רק פה, בגולן בכלל. ואני חושב שבוקר פעיל אני הכי ותיק בארץ היום. זה היה נראה שונה פעם, נגיד, בוא, בוא נגיד, בתקופה שהתחלת? לא היה ממי ללמוד, ואנחנו למדנו את זה בדרך הקשה. אנחנו היום, 
יש מערכת שאוספים נתונים ומחשבים, עניינים, שלא לדבר, אז בכלל לא היו מחשבים. אפילו לאסוף נתון על מספר של פרה או מספר של עגל, כשכבר התחלנו לעשות את זה, החבר'ה היו כותבים את זה עם מסמר על האוכף. כל מיני שטויות. הכל מתפתח לכיוון של לקצר תהליכים בהבאה של סחורה משובחת, אבל עם... כמה שיותר רווחה לבעלי חיים, אגב, גם עם התחשבות בטבע מסביב. Mm-hmm. זאת אומרת, לא להגיד, אני רוצה לגדל בקר, ואז אני משמיד את כל מה שמסביב, כי זה מפריע לי לגדל בקר. להפך, ללכת עם זה. זה סך הכל מקצוע שיכול להיות מסוכן גם, לא? זאת אומרת, כן, יש פה... כן, בהחלט, זה מקצוע, זה מהמקצועות היותר מסוכנים שיש, כן. אתה חייב לאהוב את זה, חייב להיות משוגע על זה כדי לעסוק בזה לאורך השנים, אבל כדרך חיים, אתה צריך להיות משוגע על זה. אתה צריך לאהוב את זה. מה ראינו פה? מה ראינו פה? חבורה של כלבי עבודה שדוחפים את העדר לבד ממרחק של כמה קילומטרים בהמשך והנה, תוך חמש דקות הם פה, לא סוסים ולא צריך כלום. אז כל מה שראיתם עכשיו, כל ההכנסה של העדר, ועכשיו גם הניתוב של הפרות לנתיבים האלה, היה בשביל לסדר אותם כאן בשורה הזאת מאחוריי, כמו שאתם רואים פה, לאיזשהו טיפול שהווטרינר עושה להם, עושה להם איזה טיפול הורמונלי כזה. זה מטורף לראות איך הן נעות ככה בעדר, בעוצמתיות, ולמרות שהן כל כך הרבה פרות. איך הבוקרים פשוט שולטים בהם ביד רמה, יודעים איזה תנועות לעשות, איזה קריאות לקרוא, בשביל שהפרות ילכו בסדר ולאן שהם רוצים בדיוק, ושאף אחד לא ייפגע גם כמובן, זה אולי הדבר הכי חשוב. אני הרגשתי בטוח, היו כמה רגעים מלחיצים, אבל עברנו את זה בשלום. עם כל הבוקרים שראיתם עד עכשיו פה בסרטון, ושדיברתי איתם עד כה, הם היו חבר'ה מבוגרים מהדור הוותיק יותר. אז לא כל הבוקרים הם כאלה, יש גם חבר'ה צעירים. בואו נציג לכם את בטיטו. אני בן 26, אני עובד בבקר משנת 2013, שזה החלום שלי, ומשם התגלגלו העניינים. אני קם כל בוקר לעבודה שמח, מאושר. אני יודע איזה יום קשה הולך ומצפה לי, אבל יש גם תגמול. אנחנו לא מגיעים למשרד או ל... למפעל ומחתימים כרטיס וכל שעה נספרת לי וכל דקה נספרת לי והפסקות הן קצובות לי. אני לא מקבל את החיים האלה. אני מעריך את האנשים שעושים את זה וזה נטו פרנסה בשבילם. אבל מעבר לזה צריך לדעת לקום כל בוקר עם חיוך ולדעת שמה שאתה עושה זה הדבר הכי טוב בשבילך ושום דבר אחר לא יחליף לך את זה. לא משנה מה תעשה. לא משנה מה תציע לי, אני לא אעזוב את זה. ומהעבודה הזאת בוא אני אחדש לך, לא מרוויחים מיליונים. אתה מרוויח את הלחם שלך, את האוכל שלך, וזה, ולא יותר. אתה מבין? Mm-hmm. אנחנו לא נמצאים באמריקה שיש לך אפשרויות פיתוח, אתה יכול לפתח את עצמך, ויש תרבות לדבר הזה. אנחנו חיים פה במדינת ישראל, יש פה המון קשיים. צבא, מדינה, אנשים, אזרחים, כולם ביחד שותפים לדבר הזה, ובתוך כל הדבר הזה אנחנו מנסים לחיות את זה. שנייה לפני שהיום המטורף שלי עם הבוקרים נגמר, היה עוד בוקר אחד שרציתי לתפוס לשיחה. ולשמוע ממנו איך הוא תופס את עבודת הבוקר. מי אם לא, יחיאל. הגעתי בתור ילד חוץ לברון גולן, ממש בגיל 12-13. זו עבודה שהיא כיפית. מי שאוהב את זה, שורד. מי שלא אוהב את זה, עושה את זה בשביל ההצגה. זה מהצד נראה, אבל להגיע לדברים, זה זמן. סבלנות זה זמן. מי שמסתכל בסוף מה הוא, איך הוא גומר את החודש, אז זה לא שם. אבל מי שמסתכל, כשהוא קם בבוקר ונהנה מהיום, אז הוא שם. כי כשהוא נהנה מהיום, באיזשהו מקום, זה נותן להתייחס לאנשים יותר טוב, לאשתו או לחברה או לחבר יותר טוב, כי הוא מרגיש יותר טוב. ברגע שהוא מתוסכל, כל הסביבה סובלת. כסף? אוקיי. מה עכשיו? איך עושים? אתה קם בבוקר ואתה נהנה לקום למקום שאתה אוהב, אין לי יותר טוב מזה. אז יאללה, היה אחלה יום. סיימתי את השיחה עם יחיאל והיום הגיע לסיומו. ולמרות שהיה לי יום מטורף עם הבוקרים, יצאתי משם עם רגשות מעורבים. 
מצד אחד יצא לי להכיר חבורה של אנשים שאוהבת את הטבע, את בעלי החיים, ושעושה מה שהיא עושה בלב שלם ועם חיוך. אבל מצד שני, למדתי שמקצוע הבוקר, עם כמה שהוא נראה רומנטי ומגניב, הולך ונהיה פחות ופחות נחשק עם הזמן. ומי יודע, אולי עוד כמה שנים הוא ייעלם. בגדול, היה לי יום מטורף, וכמו תמיד, למרות שראיתי נופים משוגעים, חיות חמודות, ולמדתי מה זה אומר להיות בוקר, הכרתי אנשים מדהימים שעובדים בתשוקה שלהם ונהנים ממה שהם עושים. בפרק הבא, אני הולך לחקור תרבות מעניינת מאוד שחיה איתנו פה בארץ, אבל למרות זאת, אף אחד לא באמת מכיר אותה. אז ניפגש בפרק הבא. תיקנית, נאה דביקה, או בקיצור, לפי הזה, נאנד. שים אותה 